അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ രാത്രി ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം രാത്രി കഴിഞ്ഞു രാത്രി കഴിഞ്ഞു സുബഹി ബാങ്ക് വിളിച്ചു അല്ലെ അവസാനമായി നിസ്കരിക്കേണ്ടത് വിത്തുറാണ് പലരും ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തുർ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ വിത്തുർ നിസ്കാരം ആ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ തഹജുദ് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തിലേക്ക് പിന്തിപ്പിച്ചാൽ അതിന് പ്രതിഫലം കൂടുതലാണ് തഹജുദിന്റെ കൂലി കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ വിത്തുർ നിസ്കരിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി സുബഹി ബാങ്ക് സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഉണരുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് വിത്തുർ നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങി സുബഹി ബാങ്കിനേക്കാൾ മുമ്പണിയിട്ട് വിത്തുറും കൂടി നിസ്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച രീതിയിൽ അവസാനത്തെ നിസ്കാരം വിത്തുറായി തഹജുദ് നിസ്കാരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള രാത്രികൾ ഈ ഒരു രാത്രിയാവണേ കാള രാത്രികളാവല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ കാള രാത്രികളാക്കല്ലേ നമ്മുടെ രാത്രികളെ നമ്മൾ കളങ്കപ്പെടുത്തരുത് അള്ളാഹു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ആശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി സമാധാനിക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് കനിഞ്ഞു നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ രാത്രികൾ ആ രാത്രികൾ എനിക്ക് വിശ്രമം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങാതെ മാറ്റിവെച്ചപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ അടിമകളായി നമ്മൾ മാറിയത് ചെറിയ ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാർ വരെ ചെറിയ ചെറിയ യുവാക്കൾ വരെ ഹാർട്ട് ഫൈലായി കിഡ്നി ഫൈലായി ബ്ലോക്ക് മൂലം തകരാറ് മൂലം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹു വിശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് വിശ്രമിക്കാതെ അനാവശ്യമായ സമയത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് രോഗികളായി മാറും എന്നതിൽ സംശയമേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിച്ച ഉപ്പമാരോടും ഉമ്മമാരോടും ഇനിയുള്ള രാത്രികൾ ഈ വഴിയിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് അവസാനമായി അവസാനമായി ഞാനൊരു സംഭവം കൂടി ഉദ്ദേശിക്കട്ടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ സമയം പന്ത്രണ്ടരയാവാനായി മഹാനായ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആരാണ് സുഫിയാന വന്നേ ലോക പ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതനാണ് പ്രഗത്ഭനായ ആലിമാണ് ഹദീഫിലെ അഗ്രഗണ്യനായി നൈപുണ്യം നേടിയ പ്രഗത്ഭനായ ആലിമാണ് ഒരുപാട് മഹത്വം ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള ആലിമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടി ഇത്രയും വലിയ മഹത്വം കിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവായിരുന്നു അത് ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെക്കേണ്ടത് സമ്പാദ്യമല്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെക്കേണ്ടത് ദുനിയാവല്ല മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെക്കേണ്ടത് തക്കവയാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഐൽമാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെക്കേണ്ടത് ആഹ്റമാണ് മഹാനായ സുഫിയാൻ സോരി തങ്ങളുടെ മാതാവ് സുഫിയാൻ സോരി തങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നുമോനെ എന്റെ കൊച്ചുമോനെ നീ പഠിക്കുമോനെ നീ പോയി പഠിക്കുമോനെ ഞാൻ എന്റെ ചെലവ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാ നിന്റെ ചെലവും ഞാൻ തരാ നീ പഠിച്ചോ നീ ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ട നീ സമ്പാദിക്കാൻ നോക്കേണ്ട നീ അധ്വാനിക്കാൻ നോക്കേണ്ട നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ലവണ്ണം അധ്വാനിച്ച് പഠിക്കണമോനെ നിന്റെ ചെലവിനുള്ള ക്യാഷ് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കാം നിന്റെ ഉമ്മയായ നിന്റെ മാതാവായ ഞാൻ പ്രയാസപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ട് എന്റെയും നിന്റെയും ചെലവ് നോക്കാമെന്ന് ഹതിയായ ഉം സുഫിയാൻ സോറിയുടെ മാതാവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൽമ പഠിക്കാൻ അയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇൽമ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഉമ്മ ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു വയത് പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്ക ഒരു ദിവസം മകനോട് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് നിന്റെ റബ്ബുമായിട്ടുള്ള ഭയഭക്തി കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നിന്റെ വക്കാറ് നിന്റെ ഹസിയത്ത് നിന്റെ സഹനം നിന്റെ ദീന് നിന്റെ അഭിപാദത്ത് കൂടിയോ എന്ന് നോക്കണം ഒരു പത്ത് ഹർഫ് പഴയതിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി പുതുതായി നീ പഠിക്കുമ്പോ ആ ഹർഫ് കാരണം നീ അള്ളാഹുവിനേക്ക് കൂടുതലായി അടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണമെന്ന് മഹതിയായ സഫി സുഫിയാൻ സോലിയുടെ ഉമ്മ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് 
വാക്കാണ് കേട്ട് പഠിച്ച് ഒരു മാറ്റവും നിങ്ങൾക്കില്ല എങ്കിൽ നീ പത്ത് ഹർഫ് പഠിച്ചപ്പോ നിനക്ക് നിന്റെ റബ്ബുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപാതത്തിൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ വിസ്താരങ്ങളിൽ ലബ്ധത്തില്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവമാണ് ചെയ്യുക എന്ന് മഹാനായ സുഫിയാനുസൂരിയുടെ മാതാവ് മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഉമ്മ മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് എൽമ പഠിച്ചോ ഓരോ ഹർഫ് പഠിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിലെ കടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പൈസ ഉണ്ടാക്കാനല്ല പഠിപ്പിക്കാൻ അയച്ചത് എവിടെയാണ് വാക്കൻസി ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഒഴിവുള്ളത് എന്ന് നോക്കാനല്ല എൽമ പഠിക്കും മോനെ ഒരു ഹർഫ് പഠിക്കുമ്പോ ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ ഒരു പാഠം കഴിയുമ്പോ നിന്റെ ചങ്ങാതിയെക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങണമെന്നല്ല എന്ത് മാർക്കാണ് മുമ്പിനിങ്ങളെ ആർക്കാണ് ഈ എ പ്ലസിൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഈ നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചതിൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ആർക്കാണത് കൊണ്ട് നേട്ടമുള്ളത് എന്ത് ഉപകാരമാണ് അതുകൊണ്ടുള്ളത് മക്കള് പാസ്സായാൽ മതി എ പ്ലസിന്റെ പേരിൽ മാർക്കിന്റെ പേരിൽ റാങ്കിന്റെ പേരിൽ മക്കളെ ദയവ് ചെയ്ത് പീഡിപ്പിക്കരുത് ഉമ്മമാരെ അതിലൊരു ചുക്കു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനില്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ആകെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കാണുള്ളത് പക്ഷേ ആ പഠനം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പഠനം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പഠനം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മുതിർന്നവരോട് മര്യാദയുണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കൾക്ക് ദീനുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എ പ്ലസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിലും നേട്ടമില്ല ആഹരത്തിലും നേട്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് എ പ്ലസിന്റെ പേരിൽ മക്കളെ പേടിപ്പിക്കരുത് അത് കിട്ടിയവർ ഇവിടെ വളർന്നിട്ടില്ല അവരിവിടെ ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ടവരായിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് എ പ്ലസ് ഒന്നുമില്ല പാസ്സായിട്ട് പോയാൽ മതി പക്ഷെ പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്തുണ്ടാവണം തക്കവയും യഹലാസും കൂടണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അതേപോലെ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് 